Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 56. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler sallu aleyhi ve sellimu teslime Siz de peygambere salat ve selam edin diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Değerli kardeşlerim bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bizzat kendisinin ve meleklerin peygambere salat ve selam ettiğini bildiriyor ve bizim de bir ümmeti Muhammed olarak bir iman etmiş kul olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam etmeyi emrediyor bizlere. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin peygambere salat etmesi ne demek? İlk başta onu bir anlayalım. Allah Azze ve Celle'nin peygamberine salat etmesi onun şanını ve şerefini yüceltmesidir. Ona rahmet etmesidir. Meleklerin Peygamber Efendimiz'e karşı salat etmesi, onu övmeleri ve ona dua etmeleridir. Mümin bir kişinin Efendimiz'e salat etmesi ise hayatın her noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasıdır. Onun sünnetine uyarak yaşamasıdır. Onu tazim etmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tazim etmenin en güzel yollarından bir tanesi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı salavat getirmektir. Dilimizin boş kalmamasıdır. Kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirerek Efendimiz'e yakın olmuş olacak. Daha doğrusu kişi salavat getirerek Efendimiz'in kendisine yakın olmasını sağlayacak. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet gününde insanlardan bana en yakın olanı bana en çok salavat getiren kişidir buyurmuştur. Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere Efendimizin kıyamet gününde bize yakın olmasını istiyorsak, bizim yardımımıza koşmasını istiyorsak dilimizden salavat eksik olmayacak. Hayatımızın her anında, her noktasında Efendimiz'e karşı salavat getirmeyi alışkanlık haline getireceğiz. En kolay, en küçük örneğiyle Allahümme salli ala seyyidine Muhammed bu senin diline zor gelmez. Ha nefsine zor gelebilir orasını bilemem. Onu sen dizginleyeceksin. Allah Azze ve Celle bu alışkanlığı bizlerden mahrum eylemesin. Bu salavatı dilimizi alışkanlık haline getirmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Efendimiz'e salavat getirmek onun şefaatine nail olma vesilesidir. Efendimiz'e salavat getirmek yardıma en çok ihtiyacımız olacağı mahşer gününde Efendimiz'in bizim yardımımıza ulaşma vesilesidir. Tebeut tabiinden Süfyan Sevri Hazretleri anlatıyor. Ben Kabe'de tavaf esnasında bir tane adama denk geldim. Adam her adımında salavat getiriyor. Başka hiçbir tekbir getirme yok, tehlil yok, kelime-i tevhid yok, başka hiçbir tesbihat yok. Sadece salavat getiriyor. Her adımında salavat, her adımında salavat. Bu benim dikkatimi çekti. Gittim sordum kendisine. Dedim ki senin bu halin benim dikkatimi çekti. Acaba bu konu hakkında bildiğin bir şey mi var? Sen neden her adımında salavat getiriyorsun? Dedi ki sen kimsin? Ben Süfyan-ı Sevri'yim dedi. Anlatayım o zaman dedi sana. Babamla beraber biz hac etmek için yola çıkmıştık. Bir yerde mola verdik. Mola verdiğimiz yerde babamın eceli geldi babam vefat etti. Ve babam vefat ettikten hemen sonra bir de baktım ki babamın yüzü kararmaya başladı. Gözleri mavileşmeye başladı ve karnı da şişti kocaman oldu. Midesi şişti böyle kocaman oldu. Ben bu durum karşısında dayanamayıp ağladım. Ve babamın gömleğini çıkardım. Babamın kafasını örttüm. Babamın yüzünü örttüm. O anda bana bir ağırlık çöktü. Ağırlık çöktü ve uyudum. Rüyamda birisi geldi yanımıza. Ben bu zamana kadar öyle güzellikte birisini görmedim. O kadar güzeldi ki dünya hayatında hiç o kadar güzel birini görmedim. O kadar güzel kokuyordu ki ondan daha güzel kokulu kimseyi görmedim. O kadar güzel elbisesi vardı ki ondan daha güzel elbiseli kimseyi görmedim. Çok güzel giyinmişti, çok güzel kokuyordu ve acayip derecede güzelliği vardı kendisine. Geldi babamın yanına elini babamın yüzüne sıvazladı. Babamın yüzü nur gibi parlamaya başladı. Ve tekrardan elini babamın karnına götürdü. Babamın midesini sıvazladı ve karnında, karnındaki şişlik de indi. Karını eski halini aldı. Bu olay yaşandıktan sonra arkasını döndü ve gitti. Arkasını dönüp gidiyorken yetiştim kendisine. Koştum ve yetiştim. Sordum kendisine. Bu yabancı memlekette 
Seni babama rahmet olarak gönderen Allah için söyle kimsin sen dedim. Dedi ki sen beni tanımıyor musun? Yok dedi tanımıyorum. Ben dedi Allah Resulü Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Baban dedi çok günahkar biriydi. Fakat salavat getirmeyi kendisine alışkanlık haline getirmişti. Çokça salavat getiriyordu. Ve bundan dolayı ben kendisinin yardımına geldim. Unutma ki bana çokça salavat getirenin ben hem dünyada hem de ahirette yardımcısı olurum buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin şahit olmuş olduğu kişinin babasına yardım eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bizim yardımımıza neden koşmasın? Evladın annesinden babasından şikayetçi olduğu o günde annenin babanın evladından kaçtığı hiçbir malın, mülkün ve servetin hiçbir varlığın kişiye fayda etmeyeceği o mahşer gününde, o dehşetli günde Efendimizin bizim yardımımıza koşmasını istemez miyiz? Kim istemez değerli kardeşlerim? Ondan dolayı dilimize alışkanlık haline getireceğiz. Efendimiz'e karşı salavat getirmek bu kadar güzelken bir de getirmediğimiz takdirde salavat konusunda cimri olduğumuz takdirde başımıza gelecek çok kötü olaylar da vardı tabi ki. Ahirette burnumuz yerde sürtülebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün cuma günü cuma hutbesinde minbere çıkarken ilk basamağa çıkıyor ve amin diyor. İkinci basamakta da amin diyor. Üçüncü basamağa geliyor yine amin diyor. Hutbe bittikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz geliyor Efendimiz'e soruyorlar Ya Resulallah sen neden hutbeye çıkarken minbere çıkarken üç defa amin dedin? Efendimiz diyor ki ben hutbeye çıkarken Cebrail aleyhisselam yanıma geldi. Ve bana şunları söyledi. Dedi ki kişi annesine veyahut babasına ulaşmış veyahut bunlardan bir tanesine ulaşmış ise onların hayır duasını alamayıp cenneti kazanamadıysa burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim diyor. İkinci olarak ikinci basamağa çıktığımda Ramazan ayına ulaşıp da Ramazan ayının feyizinden bereketinden nasibini alamayıp Allah Azze ve Celle'nin affettiği kul olamamış ise o Ramazan'ın hakkını veremeyip Allah'ın affını alamamış ise o kişinin burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diyor üçüncü basamakta Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e söylüyor. Senin ismin birinin yanında anıldığında o kişi sana salat ve selam etmezse burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim diyor. Yani çok dehşet verici bir olay. Çok dehşet verici bir hadise. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı salavat getirmediğimiz takdirde, o konuda cimri olduğumuz takdirde karşılaşacağımız durum bu kadar vahim. Ondan dolayı Efendimizin adını her duyduğumuzda ya salavat getirmeyi ihmal etmeyelim. Bu konuda cimrilik etmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yakın olalım. Burnumuz yerde sürtülmesin inşallah değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salavat getirmek hakkında çok güzel bir hadis-i şerif daha var. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Her kim diyor bana bir salavat getirirse Allah azze ve celle onun 10 tane günahını siler 10 tane sevap yazar. Ve bu kadar kolay ya. Hakikaten. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bakın 20 günah gitti Allah'ın izniyle. 20 de sevap yazıldı. Bunun bilincinde olup da hala böyle bu konuda cimrilik etmek bir mümine yakışmaz, bir Müslümana yakışmaz. Bunu bileceğiz ya elimizde tesbih olsun veya hud olmasın. Çıktık camiden ya gidiyorken şöyle evimize doğru giderken her adında bir salavat getir. Vallahi bir şey kaybetmezsin. Hakikaten bir şey kaybetmezsin. Vallahi kazanan sen olursun. Her adımında salavat getir. De ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 10 günahın silinsin, 10 derecen yükseltilsin senin. Vallahi Efendimiz yalan söylemez. Silinir dediyse o günah silinir. Yazılır dediyse o sevap yazılır Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle bu sevaplardan bizleri mahrum eylemesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yeryüzüne siyah melekleri vardır. Her kim cuma günü benim üzerime bir tane salavat getirirse o melekler o salavatı alır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme arz ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürürler. Hatta seni dahi anarlar. Falan falan kişinin sana selamı var. Falan falan kişi sana salavat getiriyor ya Resulallah deyip melekler seni Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bahsediyor. Melekler senden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bahsediyor. Bu kadar şeref verici bir şey. Cuma günü salavat getirmek. 
Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri mahrum eylemesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı salavat getirmeyi, bizleri alışkanlık haline getirmeyi nasip eylesin inşallah. 